Eskiye de Seyhan'a da altışar puan verdin. İkisinin yemekleri eşit miydi sence? Şöyle bir şey hani ana yemekleriyle e, dengelemişti yani hani şeyinde ana yemeğinde hani mantı şeyi beğendisini çok beğendik mesela ana yemeğinde. Beğendisi çok iyiydi onun. Onu, onun için hani verdim. İkisinin de sadece etleri iyi pişirmişlerdi. Hele Ezgi Hanım yani eti sudan çıkarttı önümüze getirdi. Anne olduğunda mesleğinden ötürü çok zorluk yaşadın mı? Ben e, ikizlerim doğum yaptığım zaman işten o zaman ayrıldım. Dedim biraz annelik yapayım ikizlerimi büyütüm diye. Ama olmadı. Eşimin işleri çok ters gitti. Ya yani Ben çocuklarıma bez almak için kimliğimi markete bıraktım yani. O şekildeydim. Sonra eşim bir süre evde durdu. Ben aşçılık yaptım. Taşındık oradan. Arabamı falan her şeyimi sattım. Her şeyimiz gitti yani. Sahip olduğumuz. Sıfırdan ben, bir de Gürbü sana bir şey söylüyorum, geliyor. Biz bu dükkanı açmadan önce benim eşim, ben bir firmada aşçılık yapıyordum. Benim eşim ne biz, yani ben eşime destek oluyordum. Kasalı arabaların arkasında bir sandviç sattık yolda 3 ay. Yani gerçekten. Sonra bu dükkanı gördük orada. Bu dükkanı gördüğümüz için dedi ki bunu hani tutalım, açalım, olur diye düşündük. Ve oldu da çok şükür yani. Başardınız yani. Başardık. Karı koca çok azimlisiniz anlaşılan. Evet çünkü biz ben o dükkanı açtığımda içine malzeme bile alamadım. Yani masa sandalye bile doğru düzgün yoktu içinde. Ve cebimizde dükkanı açtığımız gün kahvaltılık malzeme aldık dükkana satmak için işte. 100 lira paramız vardı satarsak dönecektik satmazsak yok yani. Sattınız mı peki? Ve sattık çok şükür Rabbime şükürler olsun. Şu an lokantada kaç kişi çalışıyor? Şu an 6 kişi çalışıyor ve gürbüz... Ben kahraman Maraşlıyım aslan biliyorsun. Canımız Maraşımız. Ben Maraş Elbistan'dan biliyorsunuz deprem bölgesinde birçok insanlar. Ben Maraşlı bir aileyi aldım. Depremzede bir aileyi, karı koca, dört çocukları var. Bir artı bir, e, bir kalacak yer vardı orada. Bekarlar kalıyordu. Biz onu tadilat yaptırdık. Ve orada dört çocuklarıyla birlikte onlara sahip çıktık. Karı koca çalışıyorlar. Ve hani bizim için gerçekten çok... Değerliler gerçekten. Seninle gurur duyuyoruz. Sağ ol teşekkür ederim. İçli köftenin dış harcı için ince bulgur çiğ köfte tepsisine alınıyor. Sebzeli soya soslu pilav için yıkanan pirinçler sıcak suda bekletiliyor. O tereyağı ne için? Bu eriyecek sadece bunu hamurda kullanacağım. Peki şu küçük ocakta ne var? Bu küçük ocakta e, pirinç ve patates haşlanıyor. Şimdi şuna baharatlarımı atacağım. İçli köftenin kavrulan kıymasına pul biber ve karabiber eklenip bir kasede soğumaya bırakılıyor. Eriyen tereyağı kaseye alınıp üzerine bir yumurta ve biraz üzüm sirkesi ekleniyor. Şimdi şöbiyetin hamuruna geçtik değil mi? Evet şöbiyet tatlısının hamurunu yapıyorum. Evet şöyle biraz yoğurt koyacağım. Çok güzel bir tatlı öyle değil mi? Bence de çok güzel bir tatlı. Şöbiyetin hamuruna biraz da sıvı yağ ekleniyor. Düğün çorbası için haşlanan tavuk eti ayrı bir tencereye alınıyor. Ana yemekte lokum etle sunulacak patates püresi için doğranmış patateslerin üzerine bir kase bezelye eklenerek haşlanmaya bırakılıyor. Şöbiyetin hamuruna göz kararı un eklenerek yoğruluyor. Sen bu yemeklerin hepsini babandan mı öğrendin? Hayır tabii ki. Babamdan öğrenmedim. Başka ustaların da var mı? Çok ustamız oldu otellerde de oldu. Kendimiz. Hani kendine de bir şey katmak, yorumlamak gerekiyor. Bu iş gerçekten onu götürüyor. Ailen nerede bu arada? Ailem Adana'da. Şöbiyet için yumuşak kıvamda yoğrulan hamurun üzeri streçle kapatılarak dinlenmeye bırakılıyor. İçli köftenin dış harcı için haşlanan patates ve pirincin suyu süzülüp ince bulgurun üzerine konuluyor. Malzemelerin üzerine biraz irmik ve tuz ekleniyor. Yarışmaya neden katıldın çok merak ediyorum. Ya böyle çok hayatım çok yorgun ve monoton geçti. Biraz kendime denk katmak istedim. Zuhal Hanım'ı çok seviyorum. Hani bu kadar e, yani yemek programı var. Neden Zuhal Hanım'ı tercih ettim? Gerçekten seviyeli buluyorum. Zuhal Hanım'ın adaleti buluyorum. Ver bana istersen. Onun istersen... adaletine güvendiğim için. Bir de kimden alabilir miyim orada? Tabii. Üzerine eklenen baharatlar, yumurta ve çok az suyla içli köftenin bütün malzemeleri iyice yoğruluyor. Umut ediyorum ki dipnotla söylemek istiyorum şuraya. Bu kadar çok çeşit var, bu kadar çok yemek var. Sanırım önümüzde tablot şeklinde, dükkanların işletmesinden tablot şeklinde bölmeli bölmeli tabaklar getirecek. Bu kadar çeşitli nasıl, hangi tabağa sığdıracak, kaç kez masada oturmayacak sanırım bugün. Ee, sürekli Figen Hanım e, masadan gidecek, yemek getirecek bize. Çok fazla çeşit var. Zaten yetiştirebileceğini de düşünmüyorum. Yani büyük ihtimalle e, bu bizim e, Figen Hanım'ın yaptığı menüyle biz büyük ihtimalle Master Chef'le beraber e, yemekteyiz. Beraber 
aynı yayın saatine devam eder diye düşünüyorum. Yarışmacılardan en çok kimin adaletine güveniyorsun? Seyhan Hanım'ınkine güveniyorum. O da tabii bakın bugün göreceğiz. Yani puanlara düşük. Yani düşük de puanı yoktu. Bir tek kendisi e, Ezgi Hanım'dan aldı ama Ezgi Hanım ona falsu köşe mi diyorlar? Ne diyorlar? Onu güzel yaptı yani. Bu arada Tolga Can ve Murat da iki gündür aynı puanları veriyorlar farkında mısın? Sence onlar niye gelmiş bu yarışmaya? E, erkekler zaten bence ikisi de yarışmaya değil. Biri zeytin ya reklama, diğeri de dans. Kendisine işte dansçıyım, ödül alıyorum. Benim reklama ihtiyacım var. Ne işim var? Yemek programında. İçli köftenin dış harcı dinlenmeye bırakılıyor. Mafruka tatlısı için buzlukta soğutulan Antep fıstıklı harcın üzerine muhallebi yerleştiriliyor. Muhallebinin kıvamı nasıl olmalı? Evet muhallebimi döküyorum. Şöyle bu muhallebi tavuk göğsü kıvamında olmayacak. Biraz daha böyle dondurma kıvamında olması için bu şekilde oldu. İrmikli muhallebinin üzeri kalan Antep fıstıklı harçla tamamen kaplanıyor. Bunu şimdi buzlu alacağız tekrardan. Mafruka. Hadi hemen at buzlu. Evet arkadaşlar ilk sunumumuz bitiyor. Mafruka buzlukta dinlenmeye başlarken şöbiyetin muhallebisi kırık Antep fıstığıyla karıştırılıyor. Bu arada şöbiyetin şerbeti de soğumaya devam ediyor. Buna şöyle bir iki damla limon damlatacağım. Şekerlenmesin diye değil mi? Şekerlenmesin diye. Yani burada hızlı tüketi, tüketileceği için aslında gerek yok ama yine de ben yapayım tezgir olsun diye. Tezgaha dökülen bol nişastayla şöbiyetin hamuru açılıyor. Ya, el açması yarışmacılar arasında çok konuşuluyor. Evet biraz emek istediği için konu ediniyordur. Yani çünkü gerçekten... Meşakkatli bir şey. Şöbiyete el açması yapmana değer verirler mi dersin? Bizim grupta zaten hani bizim program yani yarışmamda hani şu anki arkadaşlarımız el açmasına takıntılılardı. Hani hep sürekli el açması el açması diye bahsediyorlardı. Bu arada hamuru dört kat katladın galiba. Evet katlama yaptım. Bunu ben şu şekilde zar şeklinde tekrardan şu şekilde bu şekilde katlayınca hamur piştikten sonra kat kat gibi görünüyor değil mi? Aynen öyle. Açılan diğer hamurda üzerine bolca nişasta konularak önce kenarlarından katlanıp sonra da zarf şeklinde kapatılarak dinlenmeye bırakılıyor. Böyle dolabımı alıyorum. Bu birazcık böyle zamanın kısıtlı olduğu için dolaba koyuyorum. Normalde dolaba koymuyorum aslında. Deniz börülceli enginar için büyükçe doğranan soğan ve havuçlar tencereye yerleştiriliyor. Sıkılan bir portakalın suyu da soğan ve havuçların üzerine ekleniyor. Limon suyu da koyacak mısın? Satın aldığım yerde enginarlarım limonlu suyun içinde olduğu için o yüzden çok limon koymayacağım. Üzerine tuz eklenen soğan ve havuç kavrulmaya başlıyor. Suyu süzülen enginarlar yıkanıyor. Bu enginarları bir yerden mi getirdin? İstanbul'dan aldım ama özel yani hani gerçekten işin hakkıyla yapan... Özellikle çünkü enginarın kılçıksız olması çok önemli. Ona dikkat ederek aldım yani. Bütün olarak tencereye yerleştirilen enginarların üzerine sıcak su eklenerek pişmeye bırakılıyor. Bu soğan ve sarımsakları nerede kullanacaksın? Bu soğanları etimi mühürledikten sonra sosu yapacağım çünkü etimi mühüründen sonra. iki diş sarımsak koyacağım. Çok abartmayacağım sarımsağı. Ee, soğan koyacağım. Ana yemekte lokum etle sunulacak özel domates sos için sarımsaklar ve soğan büyükçe doğranıyor. Kabuğuyla dilimlenen domatesler robotta çekiliyor. Şöbiyet için tereyağı eritiliyor. Şöbiyeti ne zaman yapacaksın? Şimdi birazdan şu etimi mühürleyip sosunu vereceğim etimin hemen şöbiyete geçeceğim. Şöbiyet fırında bir yaklaşık 45 dakika pişecek. Etim görüyorsunuz şu şekilde. Şimdi bu lokum et nedir tam olarak? Et e, özel e, bu danadır ama dana değil düve etinden özel düve kesimi yapıyorlar. Bakın sesi duyuyorsunuz. Şu şekilde. Önce etimi mühürleyeceğim. Bu düve etini sen özel olarak stick house'dan falan mı aldın? Evet düve et, evet stick house'dan bahçe şehirde. Ana yemekte sunulacak dilimlenmiş lokum etler az sıvı yağla tavada soteleniyor. Şöbiyet için eriyen tereyağına biraz sıvı yağ ekleniyor. Ana yemekte sunulacak lokum etler ters yüz edilerek sotelenmeye devam ediyor. Eti tereyağında çoğu insan hani tereyağında lezzetli olacağını düşünüyorum mühürleme yapar ama değil tereyağı eti karartıyor. Ben şunu son mühürünü yapınca şeye geçeceğim. Eti mühürlemek için en uygun ayçiçek yağı mı yani? Kesinlikle. 
Çünkü hani e, karartı eti tamam evet tereyağı kullanacağım sosunda ve etleri çıkarttıktan sonra kullanacağım onu. Enginarla pişecek olan haşlanmış deniz börülceleri sapından sıyrılarak ayıklanıyor. Bu yaptığı ürünlerin hepsini masaya yerleştirsin birer kaşık koysun içine biz hepsinden istediklerimizi beğendiklerimizi Serf servis şeklinde kendimiz alalım daha güzel olur bence. İki tatlıya bence yani gerçekten ne gerek var ya. Fike Hanım yapmayın yani lütfen yapmayın kendinize güvenin siz iyi bir açısınız, işletme sahibisiniz yapabilirsiniz yani bu kadar her şeyi mixlemeye gerek yok. Bir sürü şeyi önümüze koymaya bütün tuşlara basmaya hiç gerek yok yani ben çok abartı buluyorum menüyü. Burada yarışmak zor muymuş? Yani hani evet herkes diyor işte hani zor burası hani konuşturularak evet hani bir tabii ki kendi mutfağımızda çalıştığımız gibi değiliz. Ama umuyorum ki en güzel bir şekilde menülerimi hazırlayacağım, yetiştireceğim. Çünkü herkes yani herkes Sügen'den çok şey bekliyor. Çünkü e, yarışmacılar bilmiyor Figen'in ne olduğunu ama beni izleyen izleyenler bunu da benim neler yapacağımı çok iyi biliyorlar ve her şekilde her yaptığımla benim arkamdalar. Şimdi derler şu çöre çöpe iyi bakayım çöp gelmiş işte bende de var çünkü o öyle bir takıntı. Etlerin her iki tarafı da sotelendi. Şimdi ne yapıyorsun Figen'cim? Mühürlediğim etlerimi alıyorum görmüş olduğunuz gibi. Yani su da haşlayıp et vermeyeceğim kimseye. Bunların hepsi bir zaman ve hepsi bir özentidir. Şu an sarımsaklarımı atıyorum. Soğanlarımı bakın atıyorum şu şekilde. Şimdi özel domates sosuna geçtik galiba. Biberiye, taze kekik ve bunların taze olması çok önemli. Şöyle iki dal çok abartırsam da sıkıntı olur. Bu arada şöbiyetin yağı yandı maalesef. Artık yenisini yaparsın. Taze biberiye ve kekiğin ardından rondoda çekilen domatesle diğer malzemelerle birlikte kavrulmaya başlıyor. Özel domates sosuna bir tatlı kaşığı da salça ekleniyor. Robot kabına alınan nişasta sulandırılıyor. Domates sosuna baharatlar ekleniyor. Hangi baharatları koydun? Özel bir kekik karışımı var benim kendi içinde. Kekik var, sumak var, karabiber var. Yine biberiyenin toz hali var. Şimdi kremayı bırakıyorum içine. Yarım paket krema koydum. Sulandırılmış nişastada kıvamlı olması için domates sosuyla karıştırılıyor. Sotelenmiş lokum etler sosun içine yerleştirilerek pişmeye bırakılıyor. Bu arada püre için haşlanan patatesler ne durumda? Püreyi açacağım. Püreyi olmuştur zaten. Onu sadece ezeceğim ama önce şöbiyetimi açıp onu fırına atacağım. Vallahi bence de şöbiyeti açsak hiç fena olmaz. Şöbiyeti açıyoruz. Şöbiyetin dinlenen hamurları bol nişastalı tezgahta önce merdane sonra da oklavayla peş peşe açılıyor. Şimdi açtığın hamurları kare şeklinde mi keseceksin? Kare kare keseceğim. Şöbiyetimi fırına vereceğim. Yarışmacılar tam da söylediğin gibi bir açıklama yapmışlar. Demişler ki Figen iki tane tatlı yaparak bütün tuşlara basmış. Bu ne şimdi demişler. Ne güzel işte. Hangisini yiyeceklerini şaşırsınlar diye yaptım. Kafalarını karıştırmak için yaptım. Şöbiyet için açılan iki hamur üst üste yerleştiriliyor. Merdane ile tekrar açılan hamurlar kare şeklinde büyükçe dilimleniyor. Antep fıstıklı ve irmikli muhallebi karışımı kare şeklindeki hamurların ortasına yerleştiriliyor. Bu arada iki yufkayı neden üst üste koydun? Evet iki yufkayı üst üste koydum. Onu önce açıp kapattığım için o kat verecek, katma verecek şey odur zaten. Yanmış tereyağı geri dönüşüme gönderilmek üzere bir kaseye alınıyor. Şöbiyet için tekrar tereyağı eritiliyor. Ortasına Antep fıstıklı muhallebi konan hamurların kenarına bastırılarak üçgen şeklinde kapatılıyor. Tepsiye dizilen şöbiyetlerin üzerine eritilmiş tereyağı dökülüyor ve el açması şöbiyette nihayet fırında pişmeye başlıyor.